السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم مبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والآل والصحابة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ما سامن الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي ولا التمست غنى دارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بهمان يرايا أستاذ مار نيداك سهر دا يرايا سهودري سهودر مار سهر تكلا ناتقاري الحمد لله نمل يا رامد نور مدينة رندامت دوسط الورمش ودي ركيا ولا سندوشا مولا مهني يا الله وين حبيب محمد النبي صلى الله عليه وسلم تنقل برغيرتي كنا أبدو تمدرغل برأينا صدس آورو آويش مانو إي نادوم پرشرا پردشنگلو ملعام نور مدينة ورويل كغيم شيغري كغيم جيئن دين دا پنن لئے تال پرية مند نمك اللا وركم ارئيم विशेष जन नमूले सहोदरी मार अवरुदे वही गुन्हेर समय हम वड़ेरे क्रमी करीची वड़ल गल कुन्द दिनों दुराइल पंकड़ कुन्द दिनों बंडी हावेश बोरुआ मारन अवरे तिचेरुम अल्लाहु इल्ला वर कुम खायुरुम बरकतुम संदोषुम दुनिया विल माखरत तुम नलगु मार आगटे आमीन न आमुगमाई दुरा चाहिए गया
നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ ഈ പരിപാടിയുടെ സമാപനത്തിൽ അവസാനത്തിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ദുഴ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ബോന്യരായ യു കെ അബ്ദുൽ മജീദ് മുസ്ലിയാരി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും തുടക്കത്തിലെ പറയട്ടെ നാളെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഒന്നുകൂടി നേരത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരംഭിക്കാം മഹുരി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അലഹമില്ല നമ്മൾ മൗലിദ് ഓതി ബുറുദ ജൊല്ലി ഇത്രയും സമയം നമ്മളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവരുടെ ബുറുദയും മധുരഗീതങ്ങളും ഒക്കെയാണ് തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ എല്ലാ പരിപാടികളും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ നാളെ ആരംഭിച്ചെങ്കിലേ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊയ കാപ്പാടിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ അതിന് കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പരിഗണിക്കുകയും നാളെ സമാപന ദിവസമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരുങ്ങി വരികയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുകയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادابنده مهتنغളയും ان ادابنه الله നൽകിയ പരിഗണനകളെയും നബിദങ്ങളെ അല്ലാഹു തആല സമാധാനിപ്പിച്ചതിന്റെയും വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളെയാണ് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ലുഹയിലൂടെ നമ്മൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഏതാനും ആയത്തുകളാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഓതി അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവാല എതിരാളികളായ ആളുകൾക്ക് മറുപടി പറയുന്ന പടച്ചറബ് നബിതങ്ങൾക്ക് തന്നെയും ഒരിക്കലും ആശങ്ക വരാത്ത വിധത്തിൽ നബിതങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആശങ്ക വരൂല അങ്ങനെ വരാത്ത ലോകത്തിന് ആശങ്ക നബിതങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ തോന്നേണ്ടതില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അള്ളാഹു നബിതങ്ങളെ പരിഗണിച്ചത് പ്രത്യേകം എടുത്തു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നബിതങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോകത്തെയും അള്ളാഹു നൽകിയ പരിഗണനയെ അറിയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അറിയിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് മുഷിരിക്കുകൾ എന്ത് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാലും നബിയെ അത് കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല ലോകം അത് കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല കാരണം അള്ളാഹു താഴ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുകയില്ല കൈവിടുകയില്ല നബിതങ്ങളോട് കോപിക്കുകയില്ല അവഗണിക്കുകയില്ല എന്നത് നബിതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ പരിഗണനകൾ ആ പരിഗണനകളെ എടുത്തു ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് ൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുകയാണ് എപ്പോഴാണ് സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് അവിടുന്ന് യത്തീമായ സമയത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ യത്തീമായ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു നബിതങ്ങൾക്ക് വലിയ സംരക്ഷണം നൽകുകയുണ്ടായി യത്തീം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ധാരാളം അർത്ഥങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാര് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും കാണാൻ കഴിയും അതിന്റെ ഒരു വിശാലതയിലേക്കുള്ള പോക്ക് നമുക്ക് ഇത്തരം സദസ്സുകളിൽ സാധിക്കില്ലല്ലോ അതതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള വായനകളിലും പഠനങ്ങളിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയം കുട്ടിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ദുർബലതയുടെ ഒരു സമയമാണ് ആ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് നബിതങ്ങളെ അള്ളാഹു ഒഴിവാക്കിയില്ല അള്ളാഹു പ്രത്യേക പരിഗണനയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുകയുണ്ടായി ലോകത്ത് അള്ളാഹു ഒരാൾക്കും നൽകാത്ത വിധത്തിലുള്ള പരിഗണന അള്ളാഹു നൽകുകയുണ്ടായി 
ആ പരിഗണന നൽകി 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 പടച്ച റബ്ബ് അങ്ങയോട് നാം പറയുക തന്നെ ചെയ്തു നബിയെ നാം അങ്ങയോട് പറഞ്ഞു 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 അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങയെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അഫുലാക്ക് ഗോളങ്ങളെ പ്രപഞ്ചത്തെ ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നില്ല ഈ ഉദ്ധരണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ പണ്ഡിതന്മാർ നടത്തുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഒരുപാട് വഴികളിലൂടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന നിലയിൽ അതിലെവിടെയെങ്കിലും ബലഹീനതകൾ ദുർബലതകൾ നുഴഫുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അത് പരിഗണിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒട്ടനേകം സനതകളിലൂടെ വഴികളിലൂടെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നത് പണ്ഡിതന്മാര് അതിന്റെ സിഹത്തിനെയും അതിന്റെ കൂവത്തിനെയും അതിന്റെ സ്വീകാര്യതയും അതിന്റെ ശക്തിയും അതിന്റെ പ്രാമാണികതയും പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം ഇബിനു തൈമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ ഇതിന്റെ ആശയങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും കാണാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഉദ്ധരിച്ചത് ഇമാം റാസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അവിടുത്തെ ലോക പ്രസിദ്ധമായ തൃശ്ശീറുൽ കബീറിൽ നിന്നാണ് അങ്ങേ നാം ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങേ നാം അവഗണിക്കുകയില്ല അങ്ങയോട് കോപിക്കുകയില്ല അങ്ങേ നാം പരിഗണിച്ചില്ലേ അവിടുത്തെ ചെറുപ്പകാലഘട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങേ നാം വളർത്തിയില്ലേ അങ്ങനെ ലോകത്ത് ഒരാളും എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള അത്യുന്നത സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എത്തിച്ചില്ലേ അങ്ങേ ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങേ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നു ആ വിധത്തിലുള്ള പവിത്രതയും പ്രത്യേകതയും നൽകിയതിന് ശേഷം നബിയെ അവിടുന്ന് ധരിക്കുമോ ലോകം ധരിക്കുകയോ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പദങ്ങളെ അള്ളാഹു അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി കളയും നബിതങ്ങളോട് അള്ളാഹു താഴാല വെറുക്കും എന്ന് കോപിക്കുമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും അത് ശരിയല്ല എന്ന് നബിതങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ലോകത്തെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടും അള്ളാഹു സുബാനുഹുല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മഹാത്മ്യത്തെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ വിഷയത്തിനും മറുപടി പറയുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് നബിതങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ നബിതങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ ഓരോ വിഷയത്തിലും മറുപടി ആ മറുപടി പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുലയാണ് അത്രയും വലിയ ഒരു പരിഗണനയാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഉള്ള സമയത്ത് നബിതങ്ങളെ ഉമ്മ ഗർഭം ധരിച്ച സമയത്ത് തന്നെ പിതാവ് അബ്ദുല്ലാഹ് എന്നവർ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നബിതങ്ങൾക്ക് ആറാമത്തെ വയസ്സായ സമയത്ത് ഉമ്മ ആമിന ബീബി റതിയുള്ള ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനുശേഷം അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് തന്റെ എല്ലാ സംരക്ഷണ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ സംരക്ഷണ ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുകയും രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നബിതങ്ങളുടെ എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ലോകത്തോട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ലോകത്തോട് വിട പറയുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം അബു താലിബ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അബു താലിബ് അബ്ദുൽ നബി സുല്ലാഹു മതങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അബു താലിബ് ആ സംരക്ഷണം നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പ്രവാചകനായി നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നബൂവത്ത് നൽകുന്നത് വരെ പ്രവാചകത്വം നൽകുന്നത് വരെ അങ്ങനെ ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധി ജനകമായ സമയത്ത് സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവും ഒരുക്കുന്ന ഘട്ടം വരെ അബു താലിബിന് അള്ളാഹു ആയുസ് നൽകുകയും ആ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നബിതങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്തും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സംരക്ഷകനില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള അനാഥത്വം നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടില്ല 
അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടമില്ല നബിതങ്ങളുടെ പിതാവ് അബ്ദുല്ല എന്നവർ നബിതങ്ങൾ ലോകത്തേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നബിതങ്ങൾ ഒരു ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റിയ ആരുമില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഘട്ടം നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് ഈ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയും നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു താഴ അങ്ങനെ പിതാവ് ഇല്ലാത്ത പിതാവ് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥാ വിശേഷം നബിതങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിന്റെ പിന്നിൽ എന്താണ് അതിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ എന്താണ് ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചെറുപ്പകാലം അങ്ങനെയാണല്ലോ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിതാവ് ഇല്ലല്ലോ പിതാവ് ലോകത്തോട് വിടപറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് ആ വിഷയം വിശദീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാൻ കഴിയും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് യത്തീമിന്റെ സ്ഥാനവും പദവിയും എന്താണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം ലോകത്തെയും യത്തീമിന്റെ പദവി അറിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താഴല നബിതങ്ങളെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് അനാഥനായി ഇവിടെ വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് ബാപ്പ ലോകത്തേക്ക് വരുന്ന നബിതങ്ങൾ ലോകത്തേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പിതാവ് മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ ലോകത്തേക്ക് വരുന്നത് യത്തീമിന്റെ പദവിയും മഹത്വവും നബിതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതോടൊപ്പം യത്തീമിന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പരിഗണനകളെ ലോകം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ചിന്തിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഏതുപോലെ മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വലിയ പദവികളുള്ള ആളാണല്ലോ വലിയ പദവിയും അധികാരവും ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഒക്കെ ആയിരുന്ന യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ വലിയ പദവിയും സ്ഥാനവും ഭൗതിക ലോകത്ത് അലങ്കാരങ്ങളും അധികാരങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും മഹാനവറുകൾ വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ദിവസം മഹാനവറുകളോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ചാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു തവണ പോലും വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കാണാറില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ വയറ് നിറച്ചാൽ ഞാൻ വയറ് ആവശ്യത്തിലും അധികം അത് നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശപ്പിന്റെ പ്രശ്നം അറിയാത്ത ഒരു ഘട്ടം എനിക്ക് വന്നാൽ ലോകത്ത് വിശക്കുന്നവരുടെ വേദന അറിയാതെ ആയി പോകുമോ എന്ന് പേടിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് വിശക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ലോകത്തുണ്ടാകും ഏത് കാലഘട്ടത്തിന്റെയും സ്ഥിതിവിശേഷം അങ്ങനെയാണ് വിശക്കുന്ന ആളുകളില്ലാത്ത ഒരു കാലം ലോകത്ത് ഇല്ലല്ലോ എല്ലാ കാലത്തും പട്ടിണിയുള്ള ആളുകൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും ഓരോ നാടും പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോ ഒരിക്കലും വിശക്കാത്തവന് വിശപ്പിന്റെ വേദന അറിയാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ വിഷമം അറിയാൻ കഴിയില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വിശക്കുന്നത് വയറ് നിറക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്ന് യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ വിശക്കുന്നവരുടെ കതർ അവരുടെ അവരുടെ അവസ്ഥകൾ അത് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പരിപൂർണമായും വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല എന്ന് മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണിത് റമദാനിൽ അള്ളാഹുദ്രാലെ നമുക്ക് നോമ്പ് തരുന്നത് ആ നോമ്പിന്റെ വിശപ്പിലൂടെയും പ്രയാസത്തിലൂടെയും വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുന്നതിന്റെ ദാഹത്തിലൂടെയും നമുക്ക് ലോകത്ത് ദാഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രയാസം അറിയാൻ കഴിയും നമുക്ക് വിശക്കുന്ന ആളുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയാൻ കഴിയും ഒരിക്കലും വിശക്കാതെ ദാഹിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് കൊട്ടാരങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവന് സുഖലോലുപതയുടെ പറുതീസുകളിൽ മതിമറന്നുല്ലസിക്കുന്നവന് പട്ടിണി പാവങ്ങളെ അറിയാനോ അവരുടെ വേദന അറിയാനോ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ അറിയാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നബിമാർക്ക് അള്ളാഹു താഴെ വലിയ ത്യാഗങ്ങൾ ആ ത്യാഗങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരുപാട് ഹിക്കുമത്തുകൾ ഉണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ യത്തീമാകുന്ന സമയത്ത് ആ യത്തീമിന്റെ അവസ്ഥകൾ എന്താണ് എന്ന് എല്ലാ ആളുകൾക്കും മനസ്സിലാകും ഒരു പിതാവിന്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിന്റെ സംരക്ഷണം നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അവന് കുറെ മറകൾ ഉണ്ടാകും ആ ബാപ്പയുടെ ആ പിതാവിന്റെ സംരക്ഷണവും പരിചരണവും നേരിട്ടുള്ള നോട്ടവും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സമയം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു യത്തീം ആ യത്തീം അങ്ങനെ ആവൂല അവനെ അറിയാം അവന്റെ സ്വഭാവം അറിയാം ശൈലി അറിയാം രീതി അറിയാം 
പെരുമാറ്റം അറിയാം ചെയ്യുന്നതറിയാം കാണുന്നതറിയാം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു യത്തീമ് ഒരു അനാഥൻ ഉണ്ടാവുക തങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിടത്തേക്ക് പിതാവ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ പിതാവ് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ലോകത്തേക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത് അപ്പൊ ഈ യത്തീമിനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബാപ്പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതൊരു യത്തീമാണ് എന്ന് എല്ലാ ആളുകളും മനസ്സിലാവുമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ബാപ്പ വട്ടം മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ കുട്ടിക്ക് വീട്ടിൽ കൂടുതൽ പരിഗണന നാട്ടിൽ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ചില കുട്ടികൾ തീരെ അവർക്ക് പരിഗണന കൊണ്ട് പിന്നെ പരിഗണന കൂടിപ്പോയതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നിലത്തും വെച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചുമലിലും ചുമലിന് ഇറക്കിയിട്ടില്ല എന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ അതിന് വേറെ കുറെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാകാനും പാടില്ല നല്ല പരിഗണനകൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ആ പരിഗണന കൊണ്ട് ദുഷിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ അതും വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ലോകത്ത് യത്തീമ് ആ യത്തീമിന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും ഇതേപോലെ അവിടുന്ന് ചെറിയ സമയത്ത് കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിൽ ഒരാളും അറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള മറ നബിതങ്ങളുടെ മുന്നിലില്ല എല്ലാ ആളുകൾക്കും നബിതങ്ങളെ അറിയാം എന്നിട്ട് ആ നബിതങ്ങളാകുന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുകാലത്ത് പോലും ഒരു ന്യൂനത കാണാനില്ല ഒരു ചെറിയ ന്യൂനത പോലും കാണാനില്ല അപ്പൊ നബിതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഒരു സാലത്ത് നൽകുമ്പോൾ നുബുവത്ത് നൽകുമ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധിയായി പടച്ചവൻ നിയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഴിബും ഒരു ന്യൂനതയും ഒരു പോരായ്മയും ഒരു കുറവും പറയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ശുദ്ധത സംശുദ്ധമായ അവസ്ഥാവിശേഷം ആ അവസ്ഥാവിശേഷം നബിതങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പടച്ചറബ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ കൊടുക്കുന്നു അവ യത്തീമാക്കിയിട്ട് അവഗണിച്ചതല്ല യത്തീമാക്കിയിട്ട് പരിഗണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് യത്തീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും അവഗണിക്കാനുള്ളതല്ല അള്ളാഹു താല അവഗണിക്കുകയുമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയം ഇതാണ് വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം ആലോചിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം ഇതാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് വസൂലുല്ലാഹിമതങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥകൾ നബിതങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ യത്തീം എന്ന അവസ്ഥ ഇതൊക്കെയും സാധാരണഗതിയിൽ ആളുകൾ കാണാറുള്ളത് പോരായ്മയും കുറവും എന്ന നിലക്ക് ആണല്ലോ സാമ്പത്തികമായ കുറവിനെ പോരായ്മയായി ലോകം മനസ്സിലാക്കുന്നു അവന് പൈസ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് സാമ്പത്തികമായി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് സമ്പത്താണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രൗഢിയുടെയും പരിഗണനയുടെയും മഹത്വത്തിന്റെയും മാനദണ്ഡം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ലോകമാണല്ലോ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ലോകം എന്നും എങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്ഥിതിവിശേഷം അറിവിനേക്കാൾ സമ്പത്തിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ പണമാണ് പവർ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമ്പത്താണ് പ്രൗഢി എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന സമ്പത്താണ് മനുഷ്യന്റെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അവനെ എത്തിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു സമ്പന്നതയുടെ ഭൗതികമായ അതിസമ്പന്നതയുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വളരെ ഞെരുങ്ങിയ അന്തരീക്ഷത്തിലോ അതേ യത്തീമായ അവസ്ഥയിലും അള്ളാഹു താഴാല നബിതങ്ങളെ വളർത്തുമ്പോൾ അതൊരു പോരായ്മയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ യത്തീമാകുന്നത് ഒരു പോരായ്മയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കരുതേ ജനങ്ങളെ ഈ പാഠം നൽകാൻ ലോകത്തിന് നൽകാൻ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ അള്ളാഹു യത്തീമാക്കി ലോകത്ത് നൽകുന്നു അവതരിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ഹിക്കുമത്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണേണ്ടത് ജനങ്ങൾ യത്തീമിനെ ഒരു അതൊരു ന്യൂനതയായിട്ട് കാണുന്ന അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ അക്രമുൽ ഹൽഖായ അഷറഫുൽ ഹൽഖായ ലോകത്തെ ഏറ്റവും 
വലിയ സൃഷ്ടിയായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മതങ്ങളെ അനാഥനായി ലോകത്ത് അള്ളാഹു താഴ പറഞ്ഞേക്കുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന യത്തീമിനെ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് യത്തീമിനെ അവഗണിക്കരുത് എന്നാണ് നബി സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ ലോകത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് കരുണയോടെ തടവിയാൽ യത്തീമിന്റെ തലയിൽ ഒരാൾ തടവുന്നു എങ്ങനെയാണ് തടവുന്നത് നല്ല കാരുണ്യത്തോടെയാണ് തടവുന്നത് റഹ്മത്തോടെയാണ് തടവുന്നത് അങ്ങനെ റഹ്മത്തോടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു യത്തീമിന്റെ തലയിൽ തടവിയാൽ അള്ളാഹു അവന്റെ കൈ അവന്റെ കൈ ആ തലയിൽ ഏതൊക്കെ രോമങ്ങളിലൂടെ തലമുടികളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ അത്രത്തോളം ഹസനത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു യത്തീമിനെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ആ യത്തീമിനെ കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ നല്ല സ്നേഹത്തോടെയും വാത്സല്യത്തോടെയും കാരുണ്യത്തോടെയും ആ യത്തീമിന്റെ തല നമ്മൾ തടവുകയാണ് എന്നാല് ആ തലയിലുള്ള രോമങ്ങൾ തലയിലുള്ള മുടികൾ ആ മുടികളിൽ എത്ര മുടികൾ ഉണ്ടോ എത്ര മുടികളിലൂടെ നിന്റെ കൈ പോയിട്ടുണ്ടോ ആ കൈ തടവിയ കൈ തൊട്ട എല്ലാ മുടികളുടെയും എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് നിന്റെ പാപം അള്ളാഹു പൊറുക്കുന്നു ഹസനത്ത് നന്മ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അനുസരിച്ചും അതിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണോ അത്രയും പദവി റബ്ബ് ഏറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു വളരെ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത് യത്തീമുകൾക്ക് അത്ര പരിഗണനയാണ് അവരെ അവഗണിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അനാഥര് അതുപോലെ അഗതികള് അവർക്ക് പ്രത്യേകം പരിഗണന നൽകുകയും അവരെ പരിചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മർക്കുദ് സുഖാപതി സുന്നി അതിന്റെ നാൽപ്പതാം വാർഷിക സമ്മേളനം നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് കിടന്നു വരികയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥാപനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന എണ്ണപ്പെടുന്ന ലോകത്തെ അത്ഭുതങ്ങളിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു മഹത്തായ സംരംഭമായി മർക്കുദ് സുഖാപതി സുന്നി എന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ആ അഭിമാന കേന്ദ്രം അത് വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ അതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ യത്തീം ഖാനയിലൂടെയാണ് യത്തീമുകൾക്ക് അഭയം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളർച്ച വെറുതെയല്ല അതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വളർച്ച അത് പണസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വഴി തുറന്നു വെക്കുകയല്ല മറിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് അവർക്ക് പരിഗണന കൊടുക്കുന്നതിന് അവർക്ക് അഭയം നൽകുന്നതിന് അവർക്ക് രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും കൊടുക്കുന്നതിന് അവിടെ സ്ഥാപനം പടുത്തുയർത്തുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് വർഷിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം വർഷിക്കുന്നു ജാപത്ത് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ യത്തീമുകൾക്ക് വലിയ പരിഗണന അള്ളാഹു സുബാനഹുബത്താല നൽകുകയാണ് ആ യത്തീമുകളെ പരിഗണിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു നൽകുകയാണ് പരിഗണിക്കുന്നവർക്കും പരിഗണനയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മുസ്ലിമീമുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു യത്തീമിനെ ആരെങ്കിലും അവന്റെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കൂട്ടിയാൽ അവന്റെ വെള്ളത്തിലേക്ക് കൂട്ടിയാൽ അവന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുത്താൽ അവന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ അവന് പരിഗണിച്ചു പരിഗണിച്ചു ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് വെള്ളം കൊടുത്ത് അവന് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിൽ അവന് കെൽപ്പുണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ അവന് ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വരുന്ന വിധത്തിൽ അവനെ സംരക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് അള്ളാഹു സ്വർഗം നിർബന്ധമാക്കി കഴിഞ്ഞു 
അള്ളാഹു ഒരിക്കലും പൊറുക്കാത്ത മഹാപാപങ്ങൾ ആ പാപങ്ങൾ അവൻ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവന് സ്വർഗം ഉറപ്പാഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹു
അത് ചിന്തിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സയ്യദുൽ വജൂദായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരിൽ മനുഷ്യത്വം നിറക്കുകയാണ് അവൻ ഇരു കാലിൽ നിന്നാൽ പോരാ ഇരു കാലിൽ നിൽക്കുന്ന കണ്ണുള്ള മൂക്ക് താഴോട്ടുള്ള അതേ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന ഒരു ജീവി എന്ന തലം മാത്രം പോരാ അവനിൽ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ തുടിപ്പുകൾ വേണോ അതിന്റെ പ്രകൃതങ്ങൾ വേണോ അതിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ വേണോ അതിന്റെ രീതികൾ നിലനിൽക്കണോ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ലോക നേതാവ് ആ നേതാവ് നമ്മളോട് പറയുകയാൾ ഹൃദയത്തിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആൾ റസൂറുള്ളാഹിതങ്ങളോട് ോട് ശിക്കായത്ത് പരാതി പറയാൻ ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നിബിതങ്ങളോട് പരാതി പറയുന്നു അനുയായികൾ നേതാവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പരാതി പറയാൻ അങ്ങനെ പരാതി പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തു പോകുന്ന പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് റസൂർദാനോട് പരാതി പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തു പോകുന്ന പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ മൗലിക ഓ ഹബീബെ അങ്ങയോട് ഞാൻ പരാതി പറയുന്നു ോട് പരാതി പറയുന്നു ആ വിഷയത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ പരാതി പറയുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ അള്ളാനോടല്ലേ പരാതി പറഞ്ഞു സുൽദാനോട് പരാതി പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയ തൗഹീദിന്റെ ആളുകളാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് റസൂർദാന്റെ അരികിൽ വന്നാണ് പരാതി പറയുന്നത് എന്റെ ഹൃദയത്തിന് വല്ലാത്ത കട്ടിയാണ് നബിയെ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് വല്ലാത്ത കടുപ്പമാണ് നബിയെ ഒരു കാരുണ്യം വരുന്നില്ല ആരോടും ഒരു അലിവ് വരുന്നില്ല ഒരാളോടും ഭീകരതയുടെ മനസ്സാണ് റോനബിയെ ഹബീബ് എന്താണ് പറയുന്നത് നിന്റെ ഹൃദയം ലോലമാകണം എന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുകയും അത് നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യത്തീമിന്റെ തല നടപുകയും അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ാണ് ആ പാഠം ലോകത്തിന് മുഴുവനുമാണ് അപ്പോ പിതാക്കൾ ഇല്ലാത്തവർ അവർ അവഗണിക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ല പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് അവർക്ക് ലോകം മുഴുവനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സുരക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അവരെ ഒരുക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ യത്തീമായിരിക്കുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ കുട്ടിപ്രായത്തിൽ ചെറുപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും കൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ച അബൂത്വാലിബ് പറയുകയാണ് തന്റെ സഹോദരൻ അബ്ബാസിനോട് എന്തേ പറയുന്നത് ഞാൻ മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് കണ്ട ആ കുഞ്ഞിൽ നിന്ന് കണ്ട അത്ഭുതങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ അബ്ബാസെ ഓ എന്റെ സഹോദര എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അബൂത്വാലിബ് വിവരിക്കുന്നു യത്തീമായ സമയത്ത് നബിതങ്ങളുടെ പവർ നബിതങ്ങളുടെ മഹത്വം നബിതങ്ങളുടെ ശുദ്ധത ആ ശുദ്ധമായ പ്രകൃതത്തെയും അവസ്ഥാവിശേഷത്തെയും ഈ അവസ്ഥാവിശേഷത്തെ അബൂത്വാലിബ് എന്ന് പറയുന്ന സംരക്ഷകൻ നബിതങ്ങൾ ആ ചെറിയ പ്രായല്ലേ ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പരിഗണിച്ച് പരിപാലിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന ആള് ലോകത്ത് അറിയിക്കുക ആരാണ് നബിതങ്ങൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂട്ടി ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ സന്ദർഭ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഒരൊറ്റ നേരത്തും എനിക്ക് പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല മുഹമ്മദ് എന്ന ഈ കുഞ്ഞിനോട് പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത ബന്ധം ആ ബന്ധം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഭക്ഷണ നേരത്ത് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ഉറങ്ങുന്ന നേരത്ത് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ആ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തെ നഗ്നമായി എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മാർദ്ദവമുള്ള കരങ്ങളും മൃദുലമായ മുഖവും ഒക്കെയുള്ള ആ മുഹമ്മദ് എന്ന ഞാൻ പോറ്റുന്ന എന്റെ 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 ജീവിതത്തിൽ രാപ്പകലുകൾ എന്റെ കൂടെയുള്ള ആ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തെ നഗ്നമായി എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒരു പവർ നോക്കൂ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നോക്കൂ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരാഗ്രഹം 
മുഹമ്മദിനെ ഒന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി കാണണമെന്ന ചിന്ത എനിക്കൊന്ന് മുഹമ്മദിനെ പൂർണ്ണമായി ഒന്ന് എന്റെ കണ്ണറയെ കാണണമെന്ന ചിന്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഉറങ്ങുന്ന നേരത്തു പോലും എന്തിനിങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം വസ്ത്രമൊന്നുമില്ലാതെ എനിക്ക് ആ തിരുമേനിയെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന ചിന്ത കൊണ്ടാണ് ആ ചിന്ത കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വസ്ത്രമില്ലാതെ അങ്ങ് കിടന്നു ഉറങ്ങിയാലോ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ പൊന്നുമോനോട് ചെറിയ മകനോട് ആ കുഞ്ഞിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് പോലും മുഹമ്മദ് എന്ന കുഞ്ഞ് പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ വസ്ത്രം അഴിച്ചു മാറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കൂ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ വസ്ത്രം മാറിയിട്ട് ഈ പുതപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കിടക്കാം അത് പറയുന്ന നേരത്താൾ മാറി നിന്ന് അതാ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കൊടുത്തു നബിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ വസ്ത്രം മാറ്റിയിട്ട് പുതപ്പിന്റെ ഉൾപുതപ്പിട്ട് മൂടുന്നു എനിക്ക് ആ തിരുശരീരം ഒന്ന് കാണണമെന്ന ഉത്കടമായ ചിന്ത കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ശരീരത്തിലെ പുതപ്പിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒന്ന് എത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്ന് പാളി നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ അതാ മൃദുലമായ പട്ട് അതാ നബിതങ്ങൾക്ക് മറ കൊടുക്കുന്നു എന്തൊരു മിസ്കാണ് കസൂരിയാണ് സുഗന്ധമാണ് ആ പുടവയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത്രയേറെ പവിത്രത അത്രയേറെ മഹാത്മ്യം ഈ കുഞ്ഞിനുണ്ട് അബ്ബാസേ അബൂ താലിബ് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് യത്തീമായ ആ കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷത്തെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്ത ആല ആ യത്തീം എന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്ന പരിഗണനയും സംരക്ഷണവുമാണ് എന്നിട്ട് അബൂ താലിബ് പറയാണ് നമ്മളൊന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ബിസ്മില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ബിസ്മി ചൊല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു ബിസ്മില്ലാഹില്ല അഹദ് എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഏകനായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ബിസ്മില്ലാഹില്ലഹദ് നുഭവത്ത് കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല നുഭവത്ത് അത് കിട്ടിയിട്ട് പ്രവാചകനായി ഇവിടെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ നിയോഗിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞ് ചെറുപ്പത്തിൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ബിസ്മില്ലാഹില്ലഹദ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊന്നും പറയാറുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ മുഹമ്മദ് എന്ന ആ ചെറിയ കുഞ്ഞനില്ലേ ആ കുട്ടിയില്ലേ ആ കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ അലഹമില്ല എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് പറയാണ് അതെ ഒരു അജ്ഞാന കാലത്തിന്റെ ഒരു ദൂഷ്യതയും ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ബാധിച്ചത് ആ ബാധിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കളവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അനുഭവ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കളിക്കുന്ന ഉല്ലസിക്കുന്ന ഭൗതികതയുടെ കളികളിലും ഉല്ലാസങ്ങളിലും ആനന്ദങ്ങളിലും അഭിരമിക്കുന്ന ആ കുട്ടികളോടുകൂടെ അതേ വിധത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും മുഹമ്മദിനെ കണ്ടിട്ടില്ല സംരക്ഷണം കൊടുത്തു എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സംരക്ഷണവും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് മുഹമ്മദ് അല്ല കൊടുക്കുന്നു മതങ്ങളെ അറേബ്യൻ രാജ്യത്ത് എല്ലാ അന്ധകാരങ്ങളുടെയും കൂരിട്ട് നിൽക്കുന്ന നിലനിൽക്കുന്ന നേരത്ത് സമയത്ത് അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യതിരിക്തനായി അള്ളാഹു സുബാനഹുബത്തങ്ങളെ വളർത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താഴ നുബുവത്തിലേക്ക് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളെ എത്തിക്കുക എത്തിക്കുകയാണ് അജ്ഞത അതുപോലെ ഷിർക്ക് അത് തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ അള്ളാഹു വിശ്വാസം നൽകി മഴിഫത്ത് നൽകി വേറിട്ട് നിർത്തുകയാണ് നബിതങ്ങളെ അള്ളാഹു താഴ അങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓവചതക്കല്ലൻ 
എല്ലാ അന്ധകാരവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ലോകത്ത് അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് സത്യവിശ്വാസവും മഴരിഫത്ത് അള്ളാഹുവിലുള്ള അറിവും കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് വേറിട്ടു നിൽക്കുന്ന കുട്ടി ആ കുട്ടി നുപുവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഈ ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അള്ളാഹു നബിതങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് പേച്ചു പോയ ആള് നിന്ന് അർത്ഥം പറഞ്ഞു പോരുത് നമ്മള് നമ്മള് നബിതങ്ങൾ പേച്ചു പോയിട്ട് അള്ളാഹു താല പിന്നീട് സന്മാർഗത്തിലേക്കാക്കി എന്നൊക്കെ പരിഭാഷയിൽ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതൊക്കെ കടുത്ത തെറ്റാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി അങ്ങനെ പറയാനേ പാടില്ല എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതാണ് ഈ പരിഭാഷ വായിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സ്ഥിതിവിശേഷം അവർക്ക് പരിഭാഷ അല്ലാതെ വേറൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ ഖുറാന്റെ ഒരു പരിഭാഷ എന്ന പേരിൽ പരിഭാഷ ഏതോ മൗലവിയോ ഏതോ ഒരു പുരോഹിതനോ എഴുതി പിടിപ്പിച്ച അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങളെ പഠിക്കാതെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മനസ്സിലാക്കാത്ത കേവലം ഭാഷ മാത്രം കൈവശം കൈവശപ്പെടുത്തിയ ആളുകൾ പരിഭാഷ എഴുതിയിട്ട് നേരെ ലാല് എന്നതിന് പേഴ്ചവൻ എന്ന് അർത്ഥമുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ പേഴ്ചു പോയിരുന്നു പിന്നെ അള്ളാഹു താല സന്മാർഗത്തിലേക്ക് ആക്കിയതാണ് എന്ന് പരിഭാഷ എഴുതി വായിച്ചു പോയാൽ അത് തെറ്റാണ് ആ പരിഭാഷ വായിക്കുന്നതും തെറ്റാണ് നബിതങ്ങളെ പറ്റി അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു ും തെറ്റ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാര് അവരുടെ നുപുവത്തിന്റെ മുമ്പും ശേഷവും ചെറുതോ വലുതോ അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ ഒരു പാപവും അവരിൽ വരൂല അത്ര പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് അത് വലിയൊരു നേമത്ത് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്ത ആളുകൾ അവർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ പറയാൻ സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങളെ ആ നക്ഷത്രങ്ങളെ താരകങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് ലോകത്തെ മഹാപ്രതിഭാസങ്ങളെ സമുന്നിർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന രാപ്പകലുകൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള സ്വാഹിബായ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള നിങ്ങളെ സഹവസിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴും വലിപ്പത്തിലും സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ആ നേതാവ് പഴച്ചു പോയിട്ടില്ല വഴികേടിൽ അകപ്പെട്ട് പോയിട്ടില്ല തിന്മയൊന്നും ചെയ്തു പോയിട്ടില്ല ഒരു വൃത്തികേടിലേക്കും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു നിമിഷവും കടന്നു പോയിട്ടില്ല അത്ര വലിയ സംശുദ്ധതയുടെ അവസ്ഥാവിശേഷം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നേതാവ് ആ നേതാവ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് അള്ള പറയുന്ന അതാണ് അറബികൾക്കൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മരത്തെ പറ്റിയിട്ട് ലാല് എന്ന് അവര് പറയാ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടം കൂട്ടം മരക്കൂട്ടങ്ങളില്ലാതെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ കൂട്ടങ്ങളില്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട് ഒരു മരം കണ്ടാൽ ആ മരത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവര് പറയുക അവര് പറയുന്ന ലാലത്ത് എന്നാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളും ഒരുപാട് ഉള്ളടക്കങ്ങളും അറബി എന്ന വിഷഭാഷ എന്ന ലോകത്തെ വിശാലമായ ഈ ഭാഷയുടെ ഓരോ പദത്തിനും ഉണ്ട് എന്ന് വളരെ നന്നായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ പരിഭാഷ വായിച്ചിട്ട് പേഴ്ചു പോകുന്ന ആളുകൾ പേഴക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോ പരിഭാഷ വായിച്ചിട്ട് പേഴ്ചു പോകുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ലോകത്ത് ആ ആളുകൾ എങ്ങനെയാ പേഴ്ചു പോകുക അവരെ എന്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഉണ്ടാവില്ല ഇതിന് നേരെ അവര് നബിതങ്ങൾ പേഴ്ചു പോയി പിന്നീട് അള്ളാഹു താല സുനാർഗത്തിലാക്കി എന്ന് അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ഖുറാനോട് അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് ലോകത്ത് മോമിനിയങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് എതിരാണ് എന്ന് നമ്മൾ വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഞാനതിൽ കൂടുതൽ കടക്കാൻ പോകുന്നില്ല വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതലായി ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പോകുന്നില്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സയ്യദുന മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ ആ നബിതങ്ങൾക്ക് വഴിയില്ലാത്ത ശരീരത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഘട്ടം എന്ന് ഈ ലാല് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം നബിതങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ നിയമങ്ങളൊന്നും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു സമയം അതുപോലെ നുപുവത്ത് കൊടുക്കാത്ത വഴി ലഭിക്കാത്ത ഒരു സമയം ആ സമയമായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല നുപുവത്തിലേക്കും ശരീരത്തിലേക്കും ശരീരത്തിന്റെ നിയമങ്ങളിലേക്കും അള്ളാഹു താല നബിതങ്ങളെ എത്തിച്ചു എന്ന് പണ്ഡിത 
പുരോഹിതന്മാര് അതിന് ഒരു അർത്ഥം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് ഒരു അർത്ഥം മാത്രല്ല ഒരു വാക്കർത്ഥം മാത്രമല്ല ഒന്നാം ഒരു ദിവസം തന്റെ തന്റെ വലിയുപ്പയായ വലിയുപ്പയായ അബ്ദുൽബിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും ആ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ പിന്നിലും ജല ഹിക്കുമത്തുകളുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിച്ചാലും ഒന്നും തീരുന്ന ഒരു ലോകാന്ന് നിങ്ങൾ ആരും ചിന്തിക്കരുത് നൂറേ മദീന ഖിയാമ നാള് വരെ ഇവിടെ നടന്നാലും ഇവിടെ ആരൊക്കെ ആരൊക്കെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു പോയാലും നബിതങ്ങൾ പഠിച്ചു തീരുമെന്നൊന്നും ഒരിക്കൽ പോലും മനസ്സിൽ വന്നു പോകരുത് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് നബിതങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു വിശപ്പൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സമയം വരികയാണ് ആ സമയത്ത് വഴിയിൽ അബൂജഹൽ വരുന്നുണ്ട് ആ അബൂജഹൽ നബിതങ്ങളെ കാണുന്നു കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുന്നു ഒട്ടകത്തെ അതാ മുട്ടകുത്ത് ഇരുത്തുന്നു ാകുന്ന ഈ കുഞ്ഞിന് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറ്റിയിട്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ അരികിൽ നബിതങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് അബൂജഹൽ പറയാണ് എന്താണ് അബൂജഹൽ പറയുന്നത് ഓ മഹാനിതങ്ങൾ അവിടുന്ന് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ സമയത്ത് കയപാലയത്തിന്റെ അരികിൽ വന്ന് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് കുറെ ദ്വാരുന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ ദ്വാരുന്നു പഠിച്ചോനെ എന്റെ പൊന്നുമോനെ എനിക്ക് നീ മടക്കിത്താ എനിക്ക് മടക്കിത്താ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിന് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിച്ചതാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാപത്തിങ്കൽ വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരംഗം ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാനതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുകയല്ല അങ്ങനെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ആ മടക്കി െന്നിങ്ങനെ പാട്ട് പാടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് അബൂജയൽ ഇങ്ങനെ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്താണ് നബിതങ്ങൾ ഉള്ളത് അബൂജയലിന്റെ മുമ്പിലാണ് നബിതങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അബൂജലിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അബൂജലിന്റെ പിന്നിലല്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഒട്ടകത്തിലൊക്കെ അതിന്റെ അതിനെ നയിക്കുന്ന ആളാണ് മുന്നിലിരിക്കുക നയിക്കുന്ന ആളാണ് മുന്നിലിരിക്കുക അതാണ് ചില വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും അത് ഒരു വാഹനം ആ വാഹനത്തിന്റെ ഉടമ ഔലാബി മുഖദ്ദമിഹി അതിന്റെ മുന്നിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണ് ഒട്ടകങ്ങൾ കുതിരകൾ ഇതുപോലുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ തെളിച്ചു പോകുന്നതിന് അതിന്റെ ഉടമയാണല്ലോ മുമ്പിലിരുന്നതിനെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അങ്ങനെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൗകര്യവും നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ചുമതലയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായി അവർ മുമ്പിലിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ പതിവിന് വിപരി വിപരീതമാണ് എന്താ ആ വിപരീതം വന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് അബൂജഹലെന്ന പിന്നീട് റഷൂറുള്ളാന്റെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു വിവരിക്കുകയാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ അരികിൽ വന്ന് പറയാണ് ഓ അബ്ദുൽ മുത്തലിബെതിരി നിന്റെ ഈ മകനിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിന്റെ ഈ മകനിൽ നിന്ന് അപ്പോ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ചോദിച്ചു എന്താ കണ്ടത് എന്താണ് അത്ഭുതം ഉണ്ടായത് ഞാൻ മുഹമ്മദിന് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടകത്തെ അവിടെ ഇങ്ങനെ അതിന് മുട്ടുകുത്തിച്ചു നിർത്തി കൊടുത്തു പക്ഷേ മുഹമ്മദ് ഒട്ടകത്തിന്റെ പിന്നിൽ കയറിയിരുന്നു അങ്ങനെയല്ലോ സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെയല്ലോ ചെയ്യ പക്ഷേ ഒട്ടകം നിൽക്കുന്നില്ല എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല അത് നടക്കുന്നില്ല ഞാൻ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു മോനെ താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മുമ്പിലിരിക്കു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒട്ടകം അതാ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് അബൂജാൽ പറയാണ് ഈ ഒട്ടകം എന്നോട് പറയുന്നത് പോലെ എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് എന്തു പറയുന്നു ഒട്ടകം എന്താണ് എന്നോട് പറയുന്നത് ഓ പടുവിഡ്ഡി ഓ പടുവിഡ്ഡി ഹുവൽ ഇമാം അത് ഇമാം അല്ലേ ആ ഇമാം എങ്ങനെയാണ് പിന്തുടരുന്ന ആളുടെ ബേക്കിൽ നിൽക്കുക ഇമാം മുന്നിലല്ലേ ഉണ്ടാകുക വിഡ്ഡി പടുവിഡ്ഡി എന്ന് ഒട്ടകം എന്നോട് പറയുന്നത് പോലെ എന്ന് അബൂജ അല്ലെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ അരികിൽ വന്ന് പറയാണ് ഇമാമല്ലേ ഇമാം എവിടെയാ നിൽക്കണ്ടത് ഇമാം മുമ്പിലല്ലേ നിൽക്കേണ്ടത് ഇമാമിന്റെയും മുമ്പിൽ പോയി മാമൂ വന്നാൽ പിന്നെ ആ പിന്തുടർച്ച ആ ജമാത്ത് ആ സംഘം അത് ശരിയാവൂല ഇമാം കുറച്ച് മുമ്പിലാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് നിസ്കാരത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരാളും ഒരു മാമൂമും ഒരു ഇമാമും ആണെങ്കിൽ തന്നെയും അവിടെ ഇമാം ഒരല്പം മുന്നിലാണ് നിൽക്കേണ്ടത് ഇമാമും മാമും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചില ആളുകളൊക്കെ ച
അത് ശരിയാകില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇമാമാകുമ്പോ ഇമാമു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പിന്തുടരപ്പെടുന്ന ആള് നേതാവ് എന്നല്ലേ ആ ഇമാമ് കുറച്ച് മുമ്പിൽ ആ മുമ്പിലാകുമ്പോഴാണ് നിസ്കാരത്തിലും പിന്നിൽ തുടരുന്ന ആളുകളുടെ നിസ്കാരം സഹിയാവുകയുള്ളൂ അത് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് അങ്ങനെ ഈ ഒട്ടകം അബൂജാലിനോട് പറയുന്നത് പോലെ അബൂജാല പറയുന്നത് എന്നോട് ഒട്ടകം പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഏ പടുവിടി ഇത് ഇമാമല്ലേ ഇമാമിന്റെ പിന്നിലല്ലേ തുടരുന്നവൻ നിൽക്കേണ്ടത് നീ എങ്ങനെ ഇമാമിനെ പിന്നിൽ വെക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് വലിയ സംഭവം ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു തആല വളർത്തുന്നതും സംരക്ഷിക്കുന്നതും ആ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൊടിയ ശത്രുവായിരുന്ന ഫിർഔൻ ആ ഫിർഔൻ ആ ഫിർഔനിന്റെ കരങ്ങളിലൂടെയാണ് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എല്ലാ മക്കളെയും കൊല്ലുന്ന സമയല്ലേ എല്ലാ ആൺകുട്ടികളെയും ആ കൊല്ലുന്ന നേരത്ത് ആ അധികാരത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന അതേ കുഞ്ഞിനെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടിയ ശത്രുവിന്റെ കൈകളിലൂടെ അള്ളാഹു താന വളർത്തുകയാണ് ഇതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബുനൽ മുസ്തഫാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആ നബിതങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല അതാ കൊടിയ ശത്രുവിലൂടെ പോലും സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അത് ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് നമ്മൾ ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ നേരെ അതിങ്ങനെ കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞത് കാണും ചില സമയത്ത് ചിലപ്പോ വിതഴത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പലതിന്റെയും കേന്ദ്രങ്ങളാണ് എന്ന് ആളുകൾ ധരിച്ച അവരുടെ കോട്ടകളാണ് എന്ന് ബോണ്ടറി തിരിച്ച സ്ഥലങ്ങളും ഇടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ലോകത്ത് ആ സ്ഥലങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുല കാലാന്തരത്തിൽ അവരെന്തിനെ എതിർത്തോ ആ എതിർത്തതിനെ എതിർത്ത ആശയത്തെ അവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ചാൻസുകൾ സാഹചര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുക എന്നത് ലോകത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മജീസ നമ്മുടെ സഹസിലേക്ക് വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹി അൽഹംദ് കഴിഞ്ഞ നൂറെ മദീനക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് വരികയും അന്ന് ഒരു അല്ലേ നമ്മളൊരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു ടൈറ്റും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് എന്നാലും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ അയഞ്ഞ് ടൈറ്റില്ലാണ്ട് നിന്നു കൊടുത്ത ആളുകളാണ് തീരെ ടൈറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷാ അല്ല നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഈ മജലിസിൽ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് അള്ളാഹു ആഴ്ഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകുമാറാകട്ടെ കോഴിക്കോട്ടെ പദവി മക്കാമ് എന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായ നൂറ്റാണ്ടുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കവും ചരിത്രവുമുള്ള ആ മക്കാമ് അതിൽ അതിൽ അതിന്റെ സംരക്ഷണവും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ മഹാ മഹാനായ ആ ഒലിയിന്റെ ചാരത്ത് എപ്പോഴും ഇരിക്കാൻ അവസരം കൂടി ലഭിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുല നമുക്കും അവർക്കും ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് ചില പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നന്മണ്ടാ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അബൂ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് പോകുന്നത് എന്തിനാണ് അബൂജല് ഏറ്റെടുത്ത് സംരക്ഷിച്ച് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ അരികിൽ തിരിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ സുന്നത്യമായത്തിന്റെ വെളിച്ചൊക്കെ കെട്ടുപോയി ഇനി ആ വിളക്ക് ഇവിടെ തെളിയൂല എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഇടങ്ങളും അങ്ങനെ അതിരിതിരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളും ലോകത്ത് പലതുമുണ്ടാകും ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഴുവനും ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തെ വീണ്ടും അള്ളാഹു താഴ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ഹബീബിന്റെ വെളിച്ചത്തെ നൂറിനെ അവിടെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നത് ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അങ്ങനെ നബിസ്വല്ലാഹുഅലി 
വസല്ല മതങ്ങൾ ആശ്രിതർ അനുയായികൾ ഇല്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് അതെല്ലാം നൽകിയിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ സമ്പന്നനാക്കി തീർക്കുകയാണ് അനുയായികളില്ലാത്ത ഘട്ടം നബിതങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് ഇല്ലാത്ത സമയം ആശ്രിതരില്ലാത്ത സമയം ഈ സമയങ്ങളിൽ മുഴുവനും അള്ളാഹു നബിതങ്ങളെ കൈവെടിഞ്ഞില്ല ഇവിടെ നബിതങ്ങളെ കൈവെടിഞ്ഞു അള്ള ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരു സൂറത്താണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് മറുപടി പറയാൻ ഇറക്കി കൊടുത്തത് എന്തൊരു പരിഗണനയാണ് ഇത് ചെറിയ പരിഗണനയാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് നബിതങ്ങൾ നൽകി നബിതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ളത് ചെറിയ പരിഗണനയൊന്നുമല്ല വലിയ പരിഗണന നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും വലിയ പരിഗണന മതങ്ങൾ അതാ ചെറുപ്പത്തിൽ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ പരിചരണത്തിൽ പിന്നീട് അബൂ താലിബിന്റെ പരിചരണത്തിൽ ആ പരിചരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മഹതിയുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നബിതങ്ങളെ സമ്പന്നനാക്കുന്നു ഐശ്വര്യവാനാക്കുന്നു ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നബിതങ്ങളെ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുന്നു തങ്ങൾക്ക് മക്കയിൽ പ്രയാസവും പ്രതിസന്ധിയും വരുമ്പോൾ അതീനത്തേക്ക് ഹിജറ പോയിട്ട് നബിതങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അള്ളാഹു സമ്പന്നത നൽകുന്നു അവിടെ വെച്ച് അതാസാരുകളുടെ സഹായം കൊണ്ട് സമ്പന്നത നൽകുന്നു ഇങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ ദുഃഖത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം വരുന്നുണ്ടോ ദുഃഖ സാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷങ്ങൾക്ക് പകരം അവിടെ നബിതങ്ങൾക്ക് പരിഗണന കൊടുത്തിട്ട് ആ അവസ്ഥകളെ മാറ്റി മറിച്ച് അള്ളാഹു എന്നും ഏറ്റെടുത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് വളർത്തി ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു തങ്ങളെ ഈ സമ്പന്നത കൊടുത്തു പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഇങ്ങനെ സമ്പത്ത് കുമ്പാരം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്നല്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കരുത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് അങ്ങനെ സമ്പത്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെയും ഉണ്ടായാൽ തന്നെയും അതിനോട് മോഹവും ബന്ധവും കൽബിന് താല്ലുക്ക് ബന്ധമില്ലാതിരിക്കൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നത ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ ഇന്നലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ലഭിസ്വലതാശ്രമങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നത എന്താണ് നബിതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ും സ്വർണവും ഒരുപോലെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എന്നിട്ട് ആ കൽബിലേക്ക് ുന്നു സ്വർണ ഉദിച്ചു വരുന്നില്ല വെള്ളി ഉദിച്ചു വരുന്നില്ല അതുപോലെ രത്നങ്ങൾ ഉദിച്ചു വരുന്നില്ല പ്രമാണിമാരും രാജാക്കന്മാരുമായ ആളുകൾ ആ ആളുകളുടെ വലിയ പ്രൗഢി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിലെ കുതിച്ചു വരുന്നില്ല ഒക്കെ ഒരുപോലെ സമ്പത്ത് കാണുമ്പോഴേ കതിൽ കുമ്പിട്ട് വീഴുന്നില്ല പാപത്തരങ്ങൾ കാണുമ്പോഴേക്ക് അവഗണനകൾ വരുന്നില്ല വിഷമം വരുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ പടച്ചവനെ കൈവിട്ടോ എന്ന ചിന്ത വരുന്നില്ല എല്ലാ നേരത്തും ഒരേ അവസ്ഥയിൽ ലോകത്തിന്റെ റബ്ബിനെ അതേ തന്റെ നാഥനെ കൽബിൽ ഉദിപ്പിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ കനാഴത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അവിടുത്തെ മനസ്സിനെ അള്ളാഹു എത്തിച്ചിട്ട് ൾക്ക് സമ്പന്നത കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണിത് ആദർശം മാറിപ്പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പൈസയും പണമൊക്കെ കിട്ടിയാല് അങ്ങനെ അപ്പൊ അള്ളാന മറന്നുപോയി അപ്പൊ തീന് മറന്നുപോയി കാരണം സഹായം അവിടെ നിന്നാണല്ലോ കിട്ടുക സഹകരണം അവിടെ നിന്നാണല്ലോ ഉണ്ടാകുക രോഗിയായാലും മക്കളെ കെട്ടിക്കുന്ന സമയത്തും എനിക്ക് അവരാണല്ലോ സഹായിക്കാൻ ഉണ്ടാവുക എന്നതൊന്നും ആദർശത്തിന്റെ മുന്നിൽ വിഷയമാകരുതേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ പടച്ചവൻ എന്ന വിഷയത്തിൽ അതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ ആകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നബിതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവിടുത്തെ കൽബിനെ അള്ളാഹു പാകപ്പെടുത്തിയിട്ട് കോടാനകോടി 
അമ്പത്തു തന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാലും അതിലേക്ക് ഒരു തരി പോലും കൽബ് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പദവി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടേക്ക് നബിമാരിയെത്തുകയാണ് അവിടേക്ക് നബിമാരിയെത്തുകയാണ് അവരുടെ മുന്നിൽ കിട്ടുന്നത് മുഴുവനും ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് പേർഷ്യന്റെ ഓ നേതാവായ ഹുർമുസാദ് നബിസുബാനായ സയ്യിദുന അമീറുൽ മോമിനീൻ ഉൽമർബുൽ ഖത്തോബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവരുകൾക്ക് മഹാനവരുകളുടെ അരികിലേക്ക് സ്വഹാബത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു ഹുർമുസാരെ കൊണ്ടുവരുന്ന നേരത്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ തന്റെ തലയിൽ താജുണ്ട് കിരീടമുണ്ട് ഭരണത്തിന്റെ രാജകീയതയുടെ പുടവകൾ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കോട്ടുകൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കോട്ടും പ്രതാപവും പ്രൗഢിയും കിരീടവും ഒക്കെ വച്ച ഹുർമുസാര് പേർഷിയുടെ ഫ്രാൻസിന്റെ അതേ ഫ്രാൻസിന്റെ അധിപതിയായ ഹുർമുസാൻ വന്നിട്ട് ആ വരുന്ന നേരത്ത് പള്ളിയുടെ ആ ഒരു മൂലയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന അമീറുൽ മോമിനി കാണുകയാണ് സ്വഹാബിമാര് ഹുർമുസാൻ ചോദിച്ചു എവിടെ ഉൾമറ എവിടെ നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരി ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ഉൾമറല്ലേ ആ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് പള്ളിയിൽ ഉമറ് ഉമർ എന്ന ഭരണാധികാരി അമീർ ഉൽ മോമിനീനാണ് ആ പള്ളിന്റെ മൂലയിലല്ലേ ആ പള്ളിന്റെ മൂലയിൽ അവിടെ കിടക്കുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഭരണാധികാരി ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഭരണാധികാരി നിങ്ങളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി ആ ഭരണാധികാരി പള്ളിയുടെ ഒരു മൂലയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഉർമുസാൻ ചോദിച്ചു കാവൽക്കാരൊന്നുമില്ലേ സുരക്ഷാ ഭടന്മാരൊന്നുമില്ലേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഹാരിസും ഹാജിബും ഇല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് കാവൽക്കാരി ഇല്ലേ സുരക്ഷാ ഭടന്മാരി ഇല്ലേ അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഒരു വാച്ച്മേനും ഇല്ല ഒരു കാവൽക്കാരനും ഇല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഭടന്മാരാരുമില്ല ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്താണ് ഹുർമുസാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു നബിയായിരിക്കാം ഹുർമുസാൻ പറയാൻ അദ്ദേഹം ഒരു നബിയായിരിക്കും എന്നാൽ അപ്പൊ പറയുന്ന സ്വഹാബത്ത് നബിയല്ല പക്ഷെ നബിമാരെ പണിയെടുക്കുന്ന ആളാണ് നബിയല്ല നബിമാരുടെ പണിയെടുക്കുന്ന ആളാണ് നബിമാര് ലോകത്ത് ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്ന ആളാണ് കാവല് വേണ്ട സുരക്ഷാ ഭടന്മാര് വേണ്ട ഹുർമുസാനിന്റെ ഹൈദായത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു മഹാസംഭവത്തിന് സാക്ഷിയായി കാരണമായ ചരിത്രത്ത പണ്ഡിതന്മാര് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അത്ര നിർഭയത്വമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും സംഘർഷമല്ല മോമിനെ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും ഭീകരതയല്ല സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥതയല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അത് ലോകത്ത് മുഴുവനും ഭരണാധികാരിക്ക് ഒരു സുരക്ഷാ പഠനമില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാനും കിടന്നുറങ്ങാനും പള്ളിയുടെ മൂളയിൽ വിശ്രമിക്കാനും കഴിയുന്ന സുരക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ദർശനം ഇസ്ലാം അതിന് ഭീകരതയുടെ ആലയിൽ കിട്ടുന്നതിന് ലോകത്ത് എല്ലാ കാലത്തും മുപ്പത്തൊഴുകൾ പുത്തൻവാദികൾ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സലഫിസത്തിന്റെ ആളുകൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകൾ ആ വിധത്തിൽ കിടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയ ആശയം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന നാട്ടിലെ ഒന്നുമറിയാം മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാകും ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ഐ എസ് കാരായി പോയോ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഐ എസ് എസിന്റെ ആളുകളാസിന്റെ ആളുകളാക്കിയോ എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ തെറ്റുദ്ധരിക്കേണ്ട പക്ഷേ നിങ്ങളെ മൗലവിമാര് പറയുന്ന ആശയം കേട്ട് നിങ്ങൾ നടന്നാൽ ശിറിയയിലേക്ക് പടന്തയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പോയതുപോലെ മുജാഹിദ് പള്ളിയിലെ മലയാളത്തിലെ പ്രസംഗം കേട്ട് ജനങ്ങളെ കൊല്ലലാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മൗലവിമാര് അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അതാ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവര് വരുന്നു ഉണ്ടാകുന്നു ലോകത്ത് വലിയ വലിയ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ റിപ്പോർട്ട് തരുന്നു ഇത് ജനങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പറയാതിരുന്ന ഇത് ജനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാതിരുന്ന 
അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ടെന്ന യുവാക്കളുടെ ആരോഗ്യം ദീനിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മൗലവിമാരുടെ അടിമകളായി ജീവിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവർ വിനിയോഗിക്കുന്ന ഘട്ടം വന്നാൽ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടും ജനങ്ങളോട് പറയാത്തത് എന്ത് എന്ന ചോദ്യം ഞങ്ങളോട് വന്നാൽ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബാധ്യത തീർക്കുന്നു ലോകത്ത് എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും പത്രങ്ങളും ഇവിടെ സുന്നികളായ കുറച്ച് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുക മാത്രല്ല ഷാറോവ പത്രങ്ങളും റിപ്പോർട്ടുകളും നമ്മൾ വായിച്ചവരാണ് ആ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പറയുന്ന നേരത്ത് അസഹിഷ്ണുതയുടെ ഹാലിളക്കങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതല്ലേ ഭീകരതയുടെ അടയാളം അതാണ് ഭീകരതയുടെ അടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ അതെന്താണ് അതിന്റെ വസ്തുതയെന്ന് ആലോചിക്കാതെ ഹാലിളകി വരൽ അതാണ് സ്വന്തം ആശയത്തെ ആരെങ്കിലും വിമർശിക്കും ഴേക്ക് അവനെ ആക്രമിക്കണം കൊല്ലണം എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് തീവ്രവാദം അതാണ് ഭീകരവാദം അതാണ് തീവ്രവാദം അതാണ് സലഫിസം അതാണ് ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ ആശയം അത് പാടില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പറ്റൂല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സുന്നികൾ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന അനേകായിരം പ്രദേശങ്ങളിൽ വന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ നിങ്ങൾ പരിഹസിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബായ ശ്രീയം വലിയുള്ള നിങ്ങൾ ഭ്രാന്തനെന്ന് വരെ പറയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കെതിരെ കല്ലെറിയാറുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഓടി വന്ന് നിങ്ങളെ തടയാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സഹിഷ്ണുതയോടെ ആളുകൾ മുഴുവനും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ മാനിച്ചു കേട്ടു നിന്ന് അതിനെ ആദർശം കൊണ്ട് മറുപടി പറയുന്നതാണ് ആണത്തമെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ആദർശമില്ല ഭീരുക്കളുടെ ശൈലിയാണ് അക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് പരിഹാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് നബിസ്നേഹമടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ ഓ മക്കളെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണം നിങ്ങളെ നാവ് പുഴുത്തു പോകുന്നത് കേട്ടോ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ കിടക്കാൻ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുകയല്ല ഇങ്ങനെ മറ്റു പലതിനെയും ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ റബ്ബിനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന നബിതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ രഹസ്യമായി അള്ളാഹുവിനെ അഴിബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന മോമിനിയങ്ങൾ വരുമ്പോ സയ്യിദുനു രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു എന്താണ് പറയുന്നത് പരസ്യമായിരാധിക്കപ്പെടുന്നു അള്ളാഹുവിനെ രഹസ്യമായി ആരാധിക്കപ്പെടുകയോ പച്ചൂല ഞാനിത് പറയാൻ പോവാണ് ഞാനിത് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന സയ്യിദുനാഴ്മറബിൽ പറയുന്നു കുറച്ചുകൂടി സ്വഹാഭിമാരും അനുയായികളും ഒക്കെ വന്നിട്ട് പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നബിതങ്ങളോട് ആശ്വാസത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ല പോരെ അടിമക്ക് അല്ല പോരെ അടിമക്ക് അല്ല പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ അടിമക്ക് അല്ല പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പിന്നെ അങ്കലാപ്പ് ഞങ്ങളൊരു തൗഹീദിന്റെ ആളുകളാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളും നടിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ നടിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് മറുതിയുള്ളാവിന് പറയുന്നത് നബിയെ അങ്ങക്ക് അല്ല മതി ഞാനും മതി ചുരുക്കായോ ചുരുക്കൊന്നും ആയില്ല അല്ല ആയത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ അള്ളാഹുവും അങ്ങയെ പിൻപറ്റുന്ന മോമിനീങ്ങളും അങ്ങേക്ക് മതി നബിയെ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു പവർ കൊടുക്കുകയാണ് പ്രത്യേകത കൊടുക്കുകയാണ് പ്രൗഢി കൊടുക്കുകയാണ് എവിടെ ഉണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ തീരുന്ന ഒരു നിലക്കും ഇത് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ലോകമല്ല എന്തേ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്ന മൂമിനിയങ്ങളെ ഞാൻ ആ ഭാഗം കൂടി പറഞ്ഞു 
പറഞ്ഞു ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം അത് ചെലവഴിച്ചാൽ നാളെ പിന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ നേരത്തെ വരേണ്ടത് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ട് തീർക്കാനും കഴിയില്ല അതെന്തൊരു കടലാണ് ആ കടലിന്റെ അരികിൽ നിന്നിട്ട് ഈ കടലിൽ ഇങ്ങനെ മധുഹിന്റെ തിരമാറകൾ ആർത്തിരം വന്നതും ഇളകി മറിയുന്നതും നോക്കാനല്ലാതെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നോക്കി തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത അശക്തത സമ്മതിക്കാനല്ലാതെ മനുഷ്യന് ലോകത്ത് എന്തിന് കഴിയും മുഹമ്മദ് തങ്ങളെന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ മുന്നിൽ ലോകം നിഷ്പ്രഭമായി പോകുന്നു അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങൾ സഹനത്തിന്റെ ചെമയുടെ അതേ ആ സഹനത്തിന്റെയും ചെമയുടെയും കൃപയുടെയും അങ്ങേ അറ്റത്ത് എത്തിയ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ അത് പ്രകടിപ്പിച്ച നബിതങ്ങൾ ഹന്തത്തിന്റെ ദിവസത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ് അവിടുത്തെ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം പിന്തിക്കുന്നതിന് കാരണക്കാരായ മുഷിരിക്കുകളായ ആൾക്ക് എതിരെ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ് എന്താണ് പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുനെ അവരുടെ പള്ളകൾ അവരുടെ വയറുകൾ നീ നീ കൊണ്ട് മറക്കണേ റൊബേ എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമതങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നബിതങ്ങളുടെ മുഖത്ത് എറിഞ്ഞ നബിതങ്ങളുടെ പല്ല് പൊട്ടിച്ച ആളുകൾ ആ പല്ല് പൊട്ടിച്ച ആളുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഈ പർവ്വതം ഞാൻ അവരുടെ മുകളിലേക്ക് മറിച്ചിടട്ടെ എന്ന മലക്കുൽ ജിബാലിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ പറ്റൂല ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഹിതായത്തിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ അതാണ് ഞാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നത് കൊതിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇടക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും മരികിലേക്ക് കവറുകൾ വരുന്നുണ്ട് നാളെയും കൂടെ അല്ലേ പരിപാടിയുള്ളൂ നാളെ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് കവർ അത് കിട്ടാത്തത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ന് ഇന്ന് കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നാളെ തന്നിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും അത് വാങ്ങാൻ നമുക്ക് വേറെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കവർ എല്ലാവരും വാങ്ങണം ഈ ഒരു പൈ പണത്തിന്റെ ചെലവ് ഈ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തിയാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുമല്ലോ അത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഓരോന്നിന്റെയും ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചതും കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോ അത് എത്ര ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരും സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ആ കവർ വാങ്ങണം നല്ല ക്യാഷ് നല്ല സംഖ്യകൾ എല്ലാവരും നിക്ഷേപിച്ച് അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്വതക്ക നൽകിയിട്ട് ദ്വാ കൊണ്ട് വസ്വയ ചെയ്തവരുണ്ട് ഇന്നലെ നമ്മുടെ പരിപാടി ലൈവായിട്ട് പല ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കുകയും പലരും ദ്വാ കൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി വസൂയത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല അവരുടെ എല്ലാം ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുഖത്ത് അവിടുത്തെ പല്ല് പൊട്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് കാലിൽ നിന്ന് തിരുശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം ഒലിക്കുന്ന നേരത്ത് പോലും ശത്രുക്കൾക്ക് എതിരെ ഒരു വാക്ക് പറയാത്ത നബിതങ്ങൾ അവ ശത്രുക്കൾക്ക് എതിരെ ദ്വാരക്കാത്ത കരുണയുള്ള നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ തന്റെ മുഖത്തിനാണല്ലോ എന്റെ ശരീരത്തിനാണല്ലോ ശരീരത്തിൽ അല്ല നൽകിയ ഈ മുഖത്തിനാണല്ലോ മുറിവ് പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ആ നിലക്ക് ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്ത നബി സല്ലാഹു അലൈഹി മതങ്ങൾ ആ ക്ഷമയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്ഷമ കൊണ്ടാണ് ദീന് വളരുന്നത് അസഹിഷ്ണുത കൊണ്ടല്ല സഹിഷ്ണുത എന്ന് ബോർഡ് മല എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല സഹിഷ്ണുത ജീവിതത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ബോർഡിന്റെ മുകളിൽ അങ്ങനെ എന്തല്ല എഴുതി വെക്ക ബോർഡിന്റെ മുകളിൽ സഹിഷ്ണുത എന്ന് മാത്രം എഴുതിയത് കൊണ്ട് സഹിഷ്ണുതയാവോ സഹിഷ്ണുത ജീവിതത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പഠിക്കാത്ത അനുയായികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നേതാക്കൾ എന്ന് പറയാൻ പിന്നെ ആരും ഇല്ല അങ്ങനെയും കൂടി ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അസഹിഷ്ണുതയുടെ ലോകം മാത്രമായി തീരും അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ വിഷയത്തിലും ഇടപെടുമ്പോൾ എന്ന് ഈ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും പ്രധാനമായും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ നബിസ്വല്ലാഹുലിസ്മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുഖത്തിന് നേരെ വന്ന ഏറുകളും അതുപോലെ നബിതങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ മുറിവുകളും സഹിക്കുന്നു പക്ഷേ ദീനിന്റെ വജഹാണ് സ്വലാത്തെന്ന് പറയുന്നത് നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് ആ ദീനിന്റെ മുഖമാണ് മുഖമല്ലേ പ്രകടമായി നിൽക്കുക ഒരാളെ മുഖമല്ലേ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പ്രകടമായി നിൽക്കുക ആ മുഖം ആ മുഖമാണ് സ്വലാത്തെന്ന് പറയുന്ന നിസ്കാരം എന്ന
പതിനാറുകൊണ്ട് പതിനീത്തി കൊണ്ട് നിറക്കണമെന്ന പ്രാർത്ഥന വന്നുപോയി ഇവിടെയാണ് അള്ളാഹു താഴ നബിതങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി ഉയർത്തുന്നു ഒരു വലിയ പദവി കൂടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും വലിയ ഉയർച്ചയിലേക്ക് നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം മതങ്ങളെ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താഴ നബിതങ്ങളോട് തന്നെ പറയുന്നു ലാജറമ ഓ നബിയെ അങ്ങേ നാം ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു നബിയെ അങ്ങേ നാം ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു നബിയെ അങ്ങനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു നബിതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വർഷങ്ങളോളം നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയാലും ദീനിന്റെ പുറത്ത് എന്ന് അവനോട് അവനെ സംബന്ധിച്ച് വിധി പറയൂല വിധി പറയൂല പൊളിഞ്ഞു പോയി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറയൂല അവൻ മൂമിനല്ല എന്ന് പറയാൻ നിസ്കാരത്തിന്റെ താരിക്കു സ്വലാത്തായത് കൊണ്ട് മാത്രം അവനെ അങ്ങനെ വിധി എഴുതൂല എന്നാൽ അള്ളാഹു താലിന്റെ വിധങ്ങളോട് പറയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാള് ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്താണ് എന്ന് അവനെ കണക്കാക്കുകയില്ല നിസ്കാരം ഒഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് നൽകിയ ലോകത്തിന് നൽകിയ ദീനിന്റെ മുഖം ആ മുഖത്തിനൊരു കോട്ടം പറ്റിയപ്പോൾ എതിരെ ദ്വാ ചെയ്യുകയും അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മുഖത്തിന് കോട്ടം പറ്റിയപ്പോൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത നബിയെ എന്റെ ഭാഗമല്ലേ അവിടൊന്ന് പരിഗണിച്ചത് അതിന് പ്രത്യുപകാരമായി ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഭാഗം ഇതാ പരിഗണിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ഷറുകളിൽ അവിടുത്തെ തിരുകേശങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിനെ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശത്തെ ആരെങ്കിലും നിഷാരപ്പെടുത്തിയിട്ട് അങ്ങേ ശല്യം ചെയ്താൽ അങ്ങേ വിഷമിപ്പിച്ചാൽ അങ്ങേടങ്ങേറാക്കിയാൽ ഞാൻ അവനെ ഇമാനിന്റെ ഹിതായത്തിന്റെ ദീനിൽ നിന്ന് അവൻ പുറത്താക്കും നബിയെ അങ്ങനെ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ പരിഗണന തരുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നബിതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്താണ് ഈമാനിന്റെ അടയാളമെന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രകടിപ്പിക്കലാണ് ഈമാനിന്റെ അടയാളമെന്ന് പറയുന്നത് നബിതങ്ങളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തൽ അത് ഹിതായത്ത് ഇല്ലാത്തതിന്റെ അടയാളമാണ് നബിതങ്ങളുടെ തിരുശരീരത്തെയോ അവിടുത്തെ തിരുകേശത്തെയോ അവിടുത്തെ തിരുപാദത്തെയോ ആ പാദത്തിലണിഞ്ഞ ചെറുപ്പിനെയോ അവിടുത്തെ തിരുശരീരം സ്പർശിച്ച വസ്ത്രത്തെയോ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയാൽ അത് അവന്റെ കൽബ് കുഫറിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണമാണ് കേട്ടോ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നബിയെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങയുടെ യുത്തുമിൽ അവിടുത്തെ അനാഥത്വത്തിന്റെ കാലത്തിൽ അങ്ങയോട് പെരുമാറിയത് അതുപോലെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ യത്തീമകളോടും പെരുമാറണേ അമ്മൽ യത്തീമുകളെ അവരോട് പരുഷമായി ഇടപഴകരുത് അവരോട് പരുഷമായി ഇടപഴകരുത് അവരെ അടക്കി ഒതുക്കി കളയരുത് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അങ്ങയോട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറിയത് അതുപോലെ ലുത്തുഫോടെ മയത്തോടെ റഹ്മത്തോടെ ഇൽഫത്തോടെ കാരുണ്യത്തോടെ ഇണക്കത്തോടെ സഹനത്തോടെ അവിടുന്ന് പെരുമാറണേ ലോകം പെരുമാറണേ ചോദിച്ചു വരുന്ന ആളുകളെ വിരട്ടാൻ പാടില്ല ചോദിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾ ഹെൽമ തേടി വരുന്ന ആളുകളെ വിരട്ടാൻ പാടില്ല എന്തെങ്കിലും ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾ ചോദിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾ അവരെ വിരട്ടാൻ പാടില്ല എല്ലാവരോടും ഒരു മധുരതരമായ സംസാരമാണ് പെരുമാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഹെൽമ ചോദിച്ചു വരുന്നവരാണെങ്കിലും അറിവ് തേടി വരുന്നവരാണ് 
ഉള്ളവരാണെങ്കിലും അതുപോലെ സമ്പത്ത് ചോദിച്ചു വരുന്നവരാണെങ്കിലും ഏത് വിഷയത്തിൽ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ആയത്തിന്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു സംഭവത്തെ മഹാന്മാര് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ിതങ്ങൾ അരികിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരു കൊട്ടയിൽ നല്ല പഴങ്ങളും ഉണ്ട് ആ പഴങ്ങളുമായിട്ട് റസൂർലാന്റെ അരികിൽ വന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ അത് വെച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഭക്ഷിക്കണം അത് നബിതങ്ങൾ കഴിക്കണം അങ്ങനെ നബിതങ്ങൾ കഴിക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത പഴമാണ് നബിതങ്ങൾ അത് ഭക്ഷിക്കാൻ ഇങ്ങനെ തൊരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് വാതിൽക്കൽ നിന്നിട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരുന്ന ആൾക്ക് അള്ളാഹു കരുണ കൊടുക്കട്ടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരുന്ന നമ്മൾക്ക് കരുണ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അല്ല കരുണ കൊടുക്കട്ടെ ദ്വാരം കൊടുക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് വിശ്വമതങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചു ഓ ഉസ്മാനെ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്ക് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്ത് ഉസ്മാനവിന് ഒരു മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വിഷമം അള്ളാന്റെ റസൂല് കഴിക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന പഴങ്ങളാണല്ലോ ഈ പഴങ്ങൾ റസൂറുല്ലായുധങ്ങൾ ഈ ആചകന് ഈ ചോദിച്ചു വന്നവന് കൊടുക്കാനാണല്ലോ പറയുന്നത് റസൂറുല്ലാന്റെ കൽപ്പനയെ നിരസിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ആ പഴം അങ്ങനെ തന്നെ കൊട്ടയോടെ എടുത്ത് ആ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഋഷിമാരതിയുള്ളവന്റെ ബേക്കിൽ അങ്ങോട്ട് നടന്നു നടന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് വിൽപ്പന നടത്തുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് സാധനം കിട്ടിയല്ലോ സാധനം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ അത് വിൽപ്പന നടത്തുന്നോ അങ്ങനെ പണം കൊടുത്തിട്ട് ആ പഴം വാങ്ങി ആ കൊട്ടയോടെ വാങ്ങി വീണ്ടും റസൂർലാന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു നിബിതങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പം വീണ്ടും അതാ അയാള് ഈ കവാടത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും തരുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല റഹമത്ത് ചെയ്യട്ടെ വീണ്ടും പറയുന്നു ിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതങ്ങ് എടുത്തു കൊടുത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടാമതും എടുത്തു കൊടുത്തു പിന്നാലെ പോയി വീണ്ടും വാങ്ങി ആ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ കൊട്ടയോടെ പഴമിങ്ങോട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് റസൂർലാന്റെ അരികിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു നബിതങ്ങൾ അരികിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് നബിതങ്ങൾ അത് ഭക്ഷിക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയം വീണ്ടും അദ്ദേഹം റസൂറുല്ലാന്റെ അരികിൽ വരുന്നു വാതിൽക്കൽ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു താല റഹമത്ത് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരു യാചകൻ ഒരു ചോദിച്ച എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ കിട്ടണോ എന്ന് കരുതി വന്ന ആളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണോ നിങ്ങൾ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് റസൂർലായി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു താഴ പറയുന്നു നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഒരു പിരിവാരം വന്നു പിന്നെയും പിരിവാരം വന്നു പിന്നെയും പിരിവാരം വന്നു അല്ലെ പിന്നെയും ചോദിക്കുന്ന ആള് വന്നു നമ്മളെ മുഖവും പാപവും കോലവും മട്ടവും ചെയ്യലും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി അങ്ങനെ മാറരുത് എന്നാണ് മാറരുത് എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ ഒന്നുകൂടി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിന്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ നീ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിന്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കാനില്ല അവിടെ കൊടുക്കാനില്ലെങ്കിൽ നീ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നല്ല വാക്ക് പറയണം നല്ല വാക്ക് പറയണം നല്ല വാക്കാണ് പറയേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഞാൻ വാങ്ങുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്തൊന്നും തരാനില്ല ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള നല്ല വാക്കുകൾ പറയുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മള് അല്ലാതെ നീ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയാ ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും എന്നൊന്നും അല്ല പറയേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ ലോകത്ത് ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ പൊറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് ഞാൻ അടിച്ചു താഴ്ത്തളയും എന്ന് പറയുന്ന ആ ശൈലിയല്ല ലോകത്ത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്ന് വളരെ നന്നായി നമ്മൾ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം അതിന് ഇസ്ലാമിന്റെ പാഠങ്ങളും അധ്യാപനങ്ങളും ലഭിക്കണം അത് ലഭിക്കാതെ പോയാൽ പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ വേറെന്തെങ്കിലും ചീത്ത പറയുന്നതിനേക്കാൾ നീ എന്തെങ്കിലും വിഷമകരമായ വാക്ക് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നല്ല വാക്ക് പറയലാണ് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കലാണ് ഇത്രയധികം ജാതകന്മാര് ചോദിച്ചു വരുന്നവർ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാനൊന്നും പറയലല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് നല്ല വാക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞ് വന്നവനോട് അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്ത് ആ രൂപത്തിൽ നീ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നിനക്ക്
അതിന് അതിന്റെ രൂപത്തിൽ ആ വിധത്തിൽ അതിന് പെരുമാറാം ആ രൂപത്തിൽ അതിന് പെരുമാറാം ആ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് വന്നവനോട് പെരുമാറാം ഇതിന്റെ ഒരു ബാക്കി ഭാഗവും കൂടിയുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ അതിലേക്ക് സമയം പോലെ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് വല്ലൈലി സൂറത്തിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഈ വർഷത്തെ നോറെ മദീന അതും എവിടെയും നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രയും വിശാലമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം നബിതങ്ങളുടെ മഹത്വങ്ങൾ അവിടുത്തെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കുകയും അത് ചിന്തിക്കുകയും അത് പകർത്തുകയും പറയുകയും പാടുകയും അതിൽ ലയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കൽബിനൊരു പ്രകാശമാണ് ആ കൽബ് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കൽബായി തീരുകയാൾ ആ മദീനയെ ഓർക്കുന്ന മദീനയിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന മദീനയിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചുവെക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മാറുമ്പോൾ അറിയാതെ സ്വലാത്തുകൾ വന്നുപോയി അറിയാതെ സ്വലാത്തുകൾ വന്നുപോയി ഒരു ദിവസം പോലും സ്വലാത്തുകല്ലാതെ അവന് മാറി നിൽക്കാൻ വിട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വന്നുപോയി ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നൂറെ മദീനയിലൂടെ നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയണം മദീനത്തിന്റെ പ്രകാശം നമ്മുടെ കൽപ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് സ്വലാത്തിന്റെ കുളിർമയിൽ പുളകിതമാകണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ഇൻഷാ അള്ളാ ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് 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 ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മജീദ് ഉസ്താദ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തആല നമ്മൾക്കും അവർക്കും ദീനിന് ധാരാളം ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള വലിയ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ തൗഫീഖ് റബ്ബ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ ഇവിടെ ദ്വാര നടക്കും എത്രയോ ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് രോഗത്തിൽ കിടക്കുന്നവരും വിഷമിക്കുന്നവരും ഇവിടെ നമുക്ക് സദസ്സിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തേന് തന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരെന്തെങ്കിലും സ്വതക്ക സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞ ആളുകളാണ് അപ്പോ ആ തന്ന ആളുകൾക്കും അവരുടെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മധുരിക്കുന്ന ജീവിതം ദുനിയാവിലും മാഹുറത്തിലും അള്ളാഹു തഴാല നമ്മൾക്കും അവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം തുഴ ചെയ്യുകയാണ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് ചില സർജറികൾ തുടരെ തുടരെ ചെയ്തിട്ട് വിഷമിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികളുണ്ട് പഠിച്ചോനെ നീ അവർക്ക് ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ ഹബീബ് അവിടുത്തെ കൈ തൊട്ടിട്ട് എത്രയെത്ര രോഗ രോഗികൾക്കാണ് ശമനമുണ്ടായത് റബ്ബെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഹബീബിന്റെ മധുഴുകൾ പറയുന്ന ഒരു സഹസാണല്ലോ വലിയ ആലിമീയങ്ങളും മുധാലിമീയങ്ങളും നല്ല നല്ല മനുഷ്യന്മാരുമുള്ള സ്ഥല സ്ഥല സദസ്സാണല്ലോ റബ്ബെ പടച്ചവനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല പടച്ച റബ്ബെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതിയ ചെറുപ്പക്കാരനായ ആ സുഹൃത്തിന്റെ കൈയിന്റെ അസുഖം പൂർണ്ണമായി നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ല ഏത് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ചികിത്സയിലേക്കാണോ എത്തേണ്ടത് അത് എളുപ്പത്തിൽ നീ എത്തിക്കണേ അല്ല നീ എത്തിക്കണം അല്ല നീ അതിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ സഹായിച്ച ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ സഹകരിക്കുന്ന മോമിനീങ്ങൾ മോമിനാത്തുകൾ അവർക്കൊക്കെയും നിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുറന്നു തരണേ അല്ല കടങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് നിന്റെ ഖജനാവ് കണ്ടിട്ട് മാത്രമാണ് പടച്ചവനെ ഈ കടബാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നീ അത് വീട്ടിത്തരണം അല്ല നീ അത് വീട്ടിത്തരണം അല്ല ആറാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന മർക്കുസുൽ ഹിതായും അതിന്റെ കൂടെ വന്ന അൽ ബുർഹാൻ സ്ഥാപനവും ഞാൻ ഇന്നലെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പോലെ ചില മാസങ്ങളിൽ രണ്ടു ലക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലും ചില മാസങ്ങളിൽ അതിൽ കുറച്ച് കുറവുമൊക്കെ വന്നിട്ടും ഇന്ന് വരെ ഒരു മാസവും ആ മാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ചെലവിന് മതിയാകുന്ന ഒരു വരുമാനവും നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ആറോളം വർഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരൊറ്റ മാസവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഏത് മാസം നോക്കിയാലും ആ മാസത്തിൽ ഒരല്പം കടം വരികയല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അലഹമില്ല ഈ വിധത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്തിട്ടും പലരും സ്വതക്ക നൽകിയിട്ടും പലരും കടമായി തന്നിട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു അള്ളാഹുവെ നീ വഴി തുറക്കണം റഹ്മാനെ നീ വഴി തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ നീ എല്ലാ വഴികളും തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ നീ എല്ലാ മേഖലകളും തരണം റഹ്മാനെ ഭൂമാന്യരായ മജീദ് ഉസ്താദ് ഞാൻ വേറണോ എന്നൊക്കെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പക്ഷെ നമ്മൾ 
തമ്മിൽ ചെറുപ്പം മുതൽ ഓമശ്ശേരി ഡിവിഷനിൽ വിനീതനായ ഞാന് എസ് എസ് എഫിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയത് മുതൽ പ്രസിഡന്റ് ആയത് മുതൽ ആ നടമ്മൽ പോയിലിന്റെ പുഴയുടെ ഓരത്ത് ഓലമടഞ്ഞ ആ ഓലമടഞ്ഞ മടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ പന്തലിൽ മുതൽ അങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തും കണ്ടും അനുഭവിച്ചും പരസ്പരം ദീനിന്റെ ആശയങ്ങളെ പങ്കുവച്ചും സ്നേഹങ്ങൾ നൽകിയും നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ വരാതിരിക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ വരണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് എന്നോട് വൈകുന്നേര സമയത്ത് ഞാൻ വിളിച്ച സമയത്തും അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും വളരെ സന്തോഷത്തിൽ ഇവിടെ എത്തി അള്ളാഹു താല ആഴ്ത്തിയ നൽകുമാറാകട്ടെ അബ്ദുള്ള തേവർകാല ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപ സ്വതക്ക നൽകിയിട്ടുണ്ട് മരിച്ചുപോയ പിതാവിന്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി ദുഴ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ മറ്റ് ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആ കബർ സന്തോഷത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ ആമിന എന്ന സഹോദരി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സ്വതക്ക നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയ രണ്ടായിരം രൂപ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓബു ബക്കർ ഹാജി തേന് നാല് കുപ്പി തേന കൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മൊയ്തീൻക്ക നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇബ്രാഹിക്ക നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ തേന് നൽകിയവരാണ് അള്ളാഹു താല നല്ല മധുരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും ജീവിതവും അവർക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ നമ്മള് അബ്ദു അള്ളാഹു താഴെ ബർക്കത്തെയും മാറാകട്ടെ അതുപോലെ പല ആളുകളും പുതിയോട്ടിൽ മറിയ കുട്ടി എന്നവര് സ്വതക്ക നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ എല്ലാവിധ ആദരവോടെയും ക്ഷണിക്കുന്നു പദവി മഹാമിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല അതായത് ആ കോഴിക്കോടിന്റെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന അന്തരീക്ഷമൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് ആ മഹാമിൽ വെച്ചുള്ള എല്ലാ ദുഴയിലും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് നേരത്തെ പ്രത്യേകമായി വസൂയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവിധ ആദരവോടും കൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു